Olá pessoal do quinto ano das professoras Daniele e Luciana Vamos às correções do livro de produção de texto Página 19, onde estudamos, né? Conto Agora vamos às correções A tradição de contar história é quase tão antiga quanto a história da humanidade de que maneira você associa o dito popular? Quem conta um conto aumenta um ponto a tradição de contar histórias. Os contos ouvidos, quando passados adiante, devido ao seu propósito de causar algum tipo de impacto no leitor ou em quem ouve, sofrerão modificações na linguagem em constante mudança e, por vezes, na estrutura e no desfecho do enredo, que variam de acordo com a faixa etária, a condição social e os aspectos culturais do público. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um tem a sua forma de contar. O conto ele é o mesmo, mas eu conto de uma forma, a, uma criança ou um adolescente conta de uma outra forma, usa o seu próprio vocabulário, palavras que eu poderia usar ou não, de acordo que é passado de geração em geração, certo? Vai se... Às vezes aumenta, às vezes tira alguma palavra, certo? Mas a essência do conto permanece a mesma, certo? Mas a sua forma de contar sempre vai estar em constante mudança. Por isso tem esse dito popular, que enquanto um conto aumenta um ponto. Porque a gente sempre acaba colocando palavras, características nossas, do nosso vocabulário. Página 19, continuando, sobre o conto inicial Guerra Civil, que se encontra no caso do nosso, no nosso livro, né? É, que tipo de conto você acredita que ele seja? Ele é um conto de humor, porque ele apresenta características humorísticas engraçadas nele. Agora vamos para a página 20, ainda sobre o conto Guerra Civil, como se fosse é, é, a interpretação, no caso desse conto, né? Qual é o enredo? Escreva resumidamente. A eminência de uma guerra civil entre os revolucionários de Caguaçu e os legalistas de São Tiago. Quem conta a história participa dela ou apenas transmite? -a? a história é somente transmitida por quem narra. O narrador não participa no caso desse conto. Aí, ele só conta, só narra. Em que espaço e tempo desenvolve-se a trama? A história acontece às margens do rio Jacaré, no período da noite até o amanhecer. Página 20. Qual é o clímax? A decodificação da mensagem transmitida pelo movimento das bandeiras. E qual é o desfecho? A mensagem é decodificada. Ela é traduzida. Ela foi descoberta. Certo? Conseguiram traduzir, né? Descobriram o enigma da mensagem e aí o comandante envia uma resposta. A história apresenta diversos personagens. Qual deles você acredita ser o principal? Para mim é o comandante, porque ele descobriu, né? Ele conseguiu decodificar a mensagem. Escreva o seu conto, também na página 20. Observe os elementos que devem haver nessa narrativa e lembre-se de que se trata de uma história, de uma ficção, certo? Você pode criar a partir de algo, de experiência sua, de vivência sua ou de imaginação, certo? Eu peguei uma vivência e, e dei uma improvisada e eu gostei e vou contar para vocês o meu. Ah, lembrando daquele banco de palavras que a tia deu como dica, de Palavras que nós, né, que é legal usar no início, que devem ser usadas, no caso, né, no início, no meio e fim de uma produção de texto, certo? Vamos lá. Era uma vez uma professora que tinha muitos alunos e todos ela considerava como filhos. Ela sempre dizia para eles, aqui na escola vocês são responsabilidade minha. Até a hora da saída são todos os meus filhos. E a turma ria e gostava muito de ouvir isso da professora. De repente, aconteceu algo na cidade em que essa turma e essa professora moravam, os impossibilitando de ir para a escola. Todos tiveram que ficar em casa para não adoecerem. Ficaram estudando por vídeo aula e sentiam muitas saudades uns dos outros. Finalmente, um dia, tudo voltou ao normal e eles se encontraram. Foi uma festa 
quanta alegria, quanta felicidade. Graças a Deus, tudo passou. Gostaram da minha história, do meu conto? Bom, beijos, muitos beijos das tias, da tia Dani, da tia Lu, tá? Estamos com saudades, fiquem com Deus e cuidem.